天灾爆发第八十一天，恐怖腐蚀酸雨来袭，一些没防备的幸存者直接遭殃，帐篷都被腐蚀成一滩黑水。谭塔闻到的刺鼻气味是酸鱼产生的气体，这种气体还会对生物的呼吸道造成致命的打击。长期生活在这种酸鱼沉淀物的情况下肯定不行。快把门窗的缝隙用湿纸巾给堵一下。外面的酸鱼没有丝毫停下的意思，大街上已经荒无人烟，地面上全是房屋倒塌和幸存者逃亡时残留的物品，这些物品也在淋到雨的几分钟内被腐蚀成一滩黑水。谭塔从仓库取出几套之前楼盛华给的防护服，分发给大家，以防万一。楼道外不断传来幸存者的哀嚎和嘶吼声。谭塔看着外面黑压压的天空，不知道这末世什么时候是个头。谭塔一念进入空间之中，苹果树再次结满了果子。令他意外的是，两只兔子竟然生下了小宝宝，变成了三只兔子。谭塔给他们围了一些草料，准备之后想办法建造一个圈养兔子的地方，要不然笼子迟早会放不下他们。就这样，转眼间到了第二天，外面楼道的哀嚎声变弱，突然门外响起一阵荆棘的敲门声。谭塔通过猫眼看向来人，是一个穿着精致的男人，身后还跟着两个穿着黑色西装的保镖。这人谭塔也不陌生，就是昨天吴家晚宴时站在吴堂身后的男人，应该是助手级别的人。现在他们还在吴家的管辖范围内，多少得要给人家面子。谭先生在吗？我是吴先生的秘书，今天来这里是特意有事需要麻烦您的。吴秘书，我这大门处堆了不少东西，开门不方便，有什么事直接说吧。而且我能力有限，又是初来乍到，怕帮不了吴先生什么忙。男人也不在意。谭先生说笑了，您的能力有目共睹，用来当吴家的区域管理人再合适不过，还请不要推辞。谭塔眉头一皱，正准备拒绝，像是看出了他的意思，秘书又道：“谭先生，您先别忙着拒绝，天灾来袭，特殊情况，只要是城市里的居民，全都要参与到城市重建过程中，任何人都不能免除。”否则就会被赶出 S 城。您当管理层总比当普通人好，请谭先生好好考虑。就这样，双方周旋了半小时后，吴家人才拿着防护服离开。瞧瞧他们说的什么话，必须参与灾后重建，任何人都不能免除。我就不信他们吴家魏家人个个都会参与进来。这话不是挑衅，而是对我们的一个提醒。确实，天灾之下。管理者和被管理者的工作内容是天壤之别。吴家这次出手很大方啊，直接将第三片区交给谭塔，招揽的心思昭然若揭。我看是对，还没嘎心啊！想到这里，还有乔乔在，鸣人硬生生憋下了“成龙快婿”这四个字。谭塔眉头紧皱，像是在思考什么，而后眉头一松，心中的计划油然而生。转眼间到了下午，酸雨还在淅淅沥沥的下着，整个 S 城都笼络在一片阴霾之中。谭塔也借助吴家。首次得知的 S 城天灾之下的人类伤亡情况，第一波极寒来的突然，伤亡人数最大，竟然达到了约一百七十六万人，直接占了 S 城总人口的百分之十九，经济损失更是不可估量。第二次暴雨，伤亡一百零六万；第三次极热。伤亡五十七万人，最令人恐惧的是，昨天一天的酸雨，因为大家没有准备，而且医疗条件不够，整个 S 城一天就伤亡近万人。现在以十几个片区为中心的位置上，建了一所兑换点，虫子和自身的物品都可以交换兑换点的东西，其中药品和生化服已经超出食物和水，卖到了天价，连曾经几毛钱的口罩，现在都成了稀罕物品。没办法，现在的 S 城里到处弥漫着酸雨过后带来的酸性气体，闻的酒。感觉肺部都火辣辣的生疼。就这样，转眼间酸雨已经下了两天。谭塔和李哲他们这两天也没出门，天天在房间吃喝玩乐，玩累了就跑跑步、健健身。谭塔没事，还和乔乔一起做饭，过得好不惬意。到了第三天，谭塔经不住吴家是频繁邀请，还是同意了管辖自己所在的区域。李哲充当谭塔的秘书，跟在他身边负责调度。鸣人和王晨两人被安排成调解员，负责的工作主要是疏通受灾。人员房屋安排的事情，从哪搞来的这么多物资？你们是去工作还是去打劫了？还能哪来？灾民给的呗。他们的生活都不好过了，为什么要给你们这些东西？人人都想要往居民楼里住呗。你们可能不知道，现在每天住在防腐蚀膜布里的人都需要缴纳一定的物资，当做租金。S 城的管方余粮也不多了，只能从灾民的身上出了。
，大家都削尖了头皮想要住进去，但每天能够腾退出来的区域能有多少，僧多粥少，而人人都准备挤进去居住。我们这些调度员是直接能决定他们生嘎的，所以就还有这种情况。问问，我俩管辖的这两栋楼还算好的，大哥你有空去看看，吴家人管的那两栋能叫人惊掉下来。